ニンテンドースイッチ版チャンピオンジョッキースペシャル有馬記念ヒストリーということでやってまいりますヒストリカルレースの有馬記念難易度はハード年代はですね1987年から2016年まで30年間ほどありますのでとても長くなりますから、えー、今回も前後編に分けていきますまずは前編20世紀編の最初は1987年1着メジロ・デュレン2着ユーア・ジェームス3着ハシケン・エルド騎乗馬はですね、まあ、最下位もしくはまあ競争中止や失格といったことにしようと思うんですけどもこの年、実はあの競争中止2頭いまして、まあ、こちらのサクラスター王と、まあ、落馬したメリーナイスの2頭いってですね、まあ、どっちにしようか迷ったんですがやはりちょっと命を落としてしまったサクラスター王の無念を晴らしたいのでこちらに騎乗します。はいでは主な出走馬見てまいりましょう、えー、史実1着は目白デュレン競争能力84、えー、2着が、えー、ユーア・ジェームス83着ハシケン・エルド75、えー、その他印がついておりますのはダイナ・アクトレス82ですが距離が合ってない、えー、ダイナ・ガリバー81、えー、でマあメリナイス82マックス・ビューティー76などそうそうたるメンバーが揃っておりますで我がサクラスター王は85、結構強いですね、はいえー、ど根性、馬群割、直一気一周の切れ、四角戦闘ということで、まあ、アビリティも非常にいい感じですが、はい、ゲートイン完了、スタートしました、まあ、スシウマ向きの、まあ、なんていうか、アビリティいっぱい持ってますが、まあ、この中山 2500m はですね、えー、後ろにいたら足を余してしまう可能性がありますので。四角戦闘狙いという方針にしましょう、まあ、というかちょっと私このゲームをプレイするのがかなり久々になっておりましてですね、まああのえー、チャンピオンズカップのために名古屋に行った後に、えー、ウ,ウィニングポストの新作の動画を作ったりとか、まあ、そういったことをやっておりましてですねあの結局阪神ジュベナイルフィリー,ジュベナイルフィリーズ編と朝日杯フューチュリティステックス編をやっておりませんのでちょっと勘が鈍っていると、えー、いう感じではありますけど、まあまあ、大丈夫だ、まあ、馬強いし、えーでえーとまあ、このレースはです、ね、勝ち馬はメジログレーンというとでメジロマックのありですが、ねえーまあ、このレースですね、まあ、4歳のシーズンで前走負けててですねこのレース出すかどうか迷ってたらしくてオーナーサイドというのはメジログリーダーはですね、まあ、メジロチターンとかの決闘以外でもですねなんか天皇賞ある。どうしても勝ちたいという、えー、軍団の方針があったので、まあ、有馬はパスして、えー、天皇賞を1本に絞ろうかなと思っていたんですが、まあ、結局出走してで見事勝つということで,で、まあ、このサクラストーンラージョンは残念ながらですね、まあ、東騎手が語るところによるとあの、えー、芝コースに開、えー、いていた穴に足を取られてです、ねえー、それで故障してしまった。まあ、故障さえなければ、まあ、このようにかは分かりませんが勝っていただろうと、えー、ジョッキー自身が語っているということで、まあえー、胸を晴らすことができましたね、はい、1着だあ、サクラスターを2着、ダイナ・ガリバー3着、ユーア・ジェームス、えー、メリーナイスは5着ということで、まあ、メリーナイスはあの史実では、えー、根本騎手がです、ねあのえー、ゲートが開いた瞬間に落馬してしまうという、えー、大波乱の。一旦を担ったという、えー、そんな感じでございましたけどね、はいえー、などという、えー、結果になりましたとはい、はい、年の瀬にも桜が満開、えー、桜スター王続きまして1988年1着オグリキャップ2着タマモクロス3着サッカーボーイの年、えー、騎乗はあのー、失格になりましたスーパークリックです最上位見てまいりましょう、1着、オグリキャップ95、2着、タマモクロス96、3着、サッカーボーイ88、その他、ランニングフリー76、サッカーボーイ見た、えーと、メジロ・デュレン82、えー、など、で、私、えー、92と、えー、強い、えー、四角線とど根性、頑丈な体、一瞬の切り自由自在ですね。はい、はい、分かりましたはいゲートイン完了スタートしましたということで、まあ、どこかで見た光景というかですね大長編、多岐豊かで乗ってますので
まあず,ずるいずるいずるいというお声があろうかと思いますけど、えー、ルール自分で決めたルールかた、えー、くなりを守る私です、はいえーまあ、ちょっとですねあの、まあ、というかあのこのシリーズ、えーまあ、ちょっとどうしあの騎乗馬のルールですねあのファン投票1縛りにしようかなとかもちょっと考えたんですよね、えー、でまあなんだろう、えー、ただあのファン投票1縛りにすると同じ馬に乗り続けるとかいうことがたびたび生じるので、まあ、3年連続ウォッカーとかですね<笑>年連続ディープインドとかしかも強すぎてずるいとかいうことになるので、えー、やはりあの、えー、原点に戻って最下位縛りにしようと、えー、いうことにしましたで,、ねでまあ、その結果2年連続超強いになってるという、えー、何なのかみたいな感じですけど感じではあるんですがで,で、まあ、まあこのレースはもう、まあ、オグリキャップの、えー、1回目の有馬記念というか玉本スを。えー、3度目の挑戦でついに破るといった、えー、レースでございますね、岡部勇気を乗って、勝利。で、まあ、このスーパークリックはですね、あのえー、昨年の覇者、メジル・デュレットが、えー、進路を妨害したということで、まあ、当時は膠着制度がなかったので、失格、失格しかなかったんですけど、失格になってしまう、えー、そういう、えー、感じですね。ちょっと私、大長編だけれども、えー、本部ですが、サッカーボーイの進路を妨害したとかいいって言っちゃってたら、もしれないですけど、正しくはメジロ・デュレンの進路妨害ということで,、はい、ですが、まあ、馬強いのでこ、このように勝つと、はい。はい、1着スーパークリーク、2着タマモクロス、3着オグリキャップ、以上のような結果となりました。はい、スーパークリーク。続きまして1989年1着稲荷は2着スーパークリーク3着桜北東で騎乗馬は最下位のリアルバースデーになりますはい見ていきましょう手術1着は稲荷ワン882着スーパークリーク923えー、3着が、えー、桜北東ですね83でその他オグリキャップ93えー、フレッシュボイス71ミスターシクルメン76八重の無敵84など私79、えー、距離大丈夫直一気一瞬の切れ四角戦闘大まくり、うん、この感じはやはり四角戦闘を狙いたいですねはいゲートイン完了スタートしましたさてさて、えー、まあとりあえずは、えー、差しポジションに下げますこのあ右隣にオーリーキャップがいますね、でもこれ、うまく邪魔できるんじゃないかな、ねまあ、あちょっと勝手に下がってきた、まあいいはい、で一応、えー、さらに邪魔しよう、さらに邪魔する、こんな感じ、えー、まあでもちょっと自分下げすぎると、四角戦闘が危うい,い、まあ、大まくりもあ,ありましたが、まあ、ちょっと大まくりまで耐えてるちょっと、えー、四角戦闘を出し続ける可能性もあって。早めに上がっていきたいですね、えー、で、これあれ逃げて逃げてもスーパークリックってなるとちょっと早めに掴みに行かないとまずいのでもう,もう大まかに放棄なので左右力すぐすぐ順位を上げていきます、はい、で、まあこのレースはボギーキャップがまあファントフィッで今一番人気でというレースだったんですが、えー、例の,あのマイルチャンピオンシップとジャパンカップの連投があった後ですのでまあ、ヘトヘト状態ということでですね、えーまあ、いろんな関係者の証言がありまして、ねまあ、疲れてると、はいまあえー。ということでですね、まあ、それが敗因と言われているレースです、ね、そしてスーパークリームに追いつかないのでこれちょっとあでも,も,うも,う<笑>もう仕掛けるしかないで,で,あでこのリアルバースではあの、えーとえー、この年のダービー2着ですね。はいよしで、オグリが、オグリが邪魔したから来ないので勝った、はい、はい、勝ちましたね、はい、えー、まあちょっと、うん、まあ卑怯な手を使って勝つという、えー、はい、あ、そうだ、勝ち馬解説してない、稲荷ファンですね、はい、稲荷はあのこの年、天皇賞を張ると、えー、宝塚記念と、この有馬記念を勝って、年度代表になったと、えー、ここは花さの、スーパークリックに花さで勝っていたわけですが、えー、その一番新米に私がいると。えー、1着リアルバースデー、2着スーパークリック
3着稲荷は4着オーブリキャップ以上のような結果となりましたはいリアルバースデー続きまして1990年1着オグリキャップ2着メジロライアン3着ホワイトストーン騎乗場は最下位のラケットボールはい見ていきます1着オグリキャップ882着メジロライアン853、えー、着は、えー、ホワイトストーン82、えー、その他ミスターシクレの75メジロアルダン77、オサイチジョージ82、八重野無敵81、大隅社大78など、えー、我がラケットボール67、えー、2200が上限なので距離は合ってない、しんがり機と一緒のゲームを見かはい。はい、ということで、えー、ラケットボールは終わりまして、ゲートイン完了。スタートしましたまあ、しんがり機出すしかないかもしれないけど、このレース、スローペースという。えー、ことがもう歴史的に、えー、証明されているようなレースなので、追い込みきついかなと思うんですが、まあ、とりあえずは足を止めていきましょうか、まあ、このレースはもうあの、まあ、超有名なオグリキャップラストラン、奇跡のラストランということなんですけれどね、はいえーまあ、このレースの後にオグリキャップといなりは、まあ、引退式を行うということで、まあ、その引退式のレースを見事に飾るという。でえーとまあ、このレース始まる前にあの八重の無敵の岡部騎手、まあ、八重の無敵、放馬してですね岡部騎手が、まあ、後に語るところによると放馬なければ勝ってたんじゃないかって<笑>言ってるらしいんですけど、えーまあ、そういう、えー、話もありますが、えー、やっぱりペースが遅いのでなんとか14番,番手をキープしないといけないと。でこのラケットボールは、まあ、オールカマーの勝ち馬なんですけどなんですが、まあ、そのオールカマー勝ったのと G3 でも勝ちきれないような感じで、まあ、全然人気なかったんですがで、まあ、レースでも、えー、最下位ということで、えー、ここ相当厳しい、まあ、でも自然な感じで自然な感じで来れてます、ね、自然なあもうこれあやばいちょ,ちょっとあれなんですねでえー、っと坂を登ってこれ手前からあやばい、なるんじゃいけない、なるんじゃいけない、あ惜しい、惜しい、2着だって、2着だわ、はい、うーん、えー、1着、オグリキャップ、2着、ラケットボール、3着、メジロライナー、やはり一馬身、離されましたね、いや、奇跡のラストランを、えー、妨害することはできませんでした、えー、という結果になりましたとさ、はい。続きまして1991年1着大優作2着メジロマックイーン3着ナイスネイチャー騎乗馬は最下位の大隅車台ですねはい見ていきましょう、えー、1着は大優作762着はメジロマックイーン943着がナイスネイチャー79その他大宅ヘリオス86プレクラスに80、えー、オサイチジョージ78、カリブソング76、メジロライアン84、そして我が大隅社大は74、距離大丈夫、えー、アレババ丸、大外一気、一瞬の切れ、馬込み苦手、はい、馬込み苦手出さないようにするには、まあ、外を回し続けるか、内に入れるかなんですけど、左右打はい、ゲートイン完了。スタートしましまた、まあ、ここは競争能力的ないやちょっと,ちょっとスタート失敗した、えー、スタート失敗しちゃいましたね、えーまあ、競争能力的にきついのでここはやはりあちょっと前,前にメジロマックイーンですねついでに邪魔しに、えー、妨害妨害と、えー、メジロマックイーンは最大の敵と思われますのでこのように左右に入れるついでにファミレベルを最低にして、えー、後方まで、えー、連れていくという。まあ、きまあ汚い、汚いですね、はいえー、卑怯な技を使っておりますね、はいでえー、このレースは、えーまあ、あと驚く大優作が勝利するということで、まあそうですね、大長編、他球玉の方でもいろいろ解説はしたんですけれども、まあ、その時言ってなかった話としては、そうですね、馬主さんがですね、橋本浩平さん,んという方で、で、あの、
、えー、新山の馬主の橋本幸吉さんの弟にあたるという、えー、そういった、えー、素性の方でございますね。で、えー、この大優作の母の父の大光太が、あれですね、えっと、まあ、そのお兄さんの橋本幸、やばいな、やばい、大外行きしたいけど。メジロマックイに阻ま,阻まれるのを巻きそなのでちょっとちょっとやばいやばい、ま、間違えてる間違えてるあれを入れてしまった、えー、ただこうしてこうしてあれ出た出たよしよしよしよしはいいやちょっと相当ラフな騎乗しちゃいましたけどね、はい、最後に一瞬のキレを出すために、えー、ちょっと、まあ、調整調整というか、はい、しましたねはいはい、1着大隅社大2着目白マックイーン3着大優作以上のような結果となりましたはいここが引退レースだった大隅社大続きまして1992年1着目白パーマー2着レガシーワールド3着ナイスネイチャー、えー、競争中心になってしまいました3円3級に騎乗しますはい、見ていきましょう、えー、1着は、えー、と目白パーマー842 84着がレガシーワールド、えー、85 3着はナイスネイチャー79、えー、その他、えー、レオダーバー80東海帝王92大卓フェリオス82ライスシャワー91とで我が3円3級77距離微妙に合ってない四角戦闘直一気一瞬の切れ大まくりバグンワールド完了スタートしましたスタートいいっすね、はいえー、このレースはまあ目白パーマーが逃げ切り山田大成騎手ですね、えー、という番狂わせでございましたね、えー、まあハイペースで逃げる、えー、目白パーマーそれを追う大卓ヘリオスの2頭が後続を大きく引き離して、えー、まあいつか止まるだろうと思いきや、えー、まあなんだろう目白パーマーが持ついするレガシーワールドを鼻差しのいで、えー、勝利するということで、まあ、あのマークが東海帝王、まあ、一番人気の東海帝王に集まっていたということで、まあ、逃げ切りを許した理由の一つと言われてますが、ねまあ、東海帝王はちょっと筋肉系の、えーなんえー、と故障を発生して故障というか、まあえーまあ、本調子じゃなかったのか、まあ、怪我してしまったのかというところで。まあ、実力出せずに、えー、このレースは何着だ11着に大敗してしまうわけですねで、まあ、この3円3級はもう、えー、故障を発生し,してしまって、えー、競争中止ということで、まあ、悲劇の名品ですね、後になくなってしまうという、えー、形ですので、ここは何としても勝ちたい,勝ちたいなとは思っているのですが、果たしてどうか、でこれ、いい感じで9番手以降で、えーとりあえず直一を出すと、直一気と、直一気とあれか、直一気と、えっ、ー、と、バグン割り、あ、バグン練習、バグン割りの両立ができなかったんだけど、でもこれ、このままいけば、ここで一瞬の切れていって、ここで手前帰って、もう一回手前帰って勝つと、はい。ということで、えー、無念を晴らしました。えーまあ、この時は田原騎手が東海帝王に乗っていたので、まあ、加藤和弘騎手の騎乗だったわけですけれども。はいえー、1着3円3級、2着東海帝王、3着レガシーワールド、4着ライス社は以上のような結果となりました、はい、悲劇の名品、3円3級、続きまして1993年、1着東海帝王、2着琵琶早秀、3着ナイスネイチャー、騎乗馬は最下位のホワイトストーンですね。はいはい、見ていきます、えー、1着は東海帝王87、2着、琵琶早秀90で、3着が、えー、ナイスネイチャー、ね、78、その他、えー、とメジロパーマー81、レガシーワールド84、あウィニングチケット84、えー、ライスシャワー90などで、我がホワイトストーン71、距離ベスト、自由時代直一気、一瞬の毛で出遅れ癖、四角戦と、なるほど。しかし71はちょっと、まあ、衰えすぎてますねはいゲートイン完了
スタートしまして出遅れましたね出遅れましたがはいまあはい、えー、これでもう絶望っちゃ絶望ですけどで自由自在出したいんで先行したいんですよね、はい、なので、えー、出遅れたけど、えー、前につけたいということで、えー、先行します一旦先行して、まあ、とりあえず自由自在は出しておく、えー、とはいでうーんまあできるのはそれくらいかなっていう感じではございますけどね、えー、もうちょっと前かな、まあ、出たというはいこれでよしでこのレースはまあ言わずと知れたといいますか東海帝王奇跡の復活、えー、前年の有馬記念11着に大敗した後、えー、1年ぶりに出走して勝利という、えー、そういったレースですねえー、っとまあ東海帝王、まあ、単勝人気は4番人気に支持されていたんですがこれ副賞にするとですね8番人気だったみたいなんですね。というわけであの、まあ、多分単勝はなんていうか応援馬券的な感じで売れてたのではないかと。で,、まあ、でも、まあ、ガチで馬券当てたい人たちはですね副賞なんか買わんぞということで、まあ、真の人気は真の人気というか、えーとえー、8番人気くらいだったのかな、はいまあ、馬券を当てたい人にとっての、えー、支持率といいますか。それは8番人気、えー、しかし、えー、見事勝利と、三輪早秀に勝つと、えー、直撃来てましたね、でここライスシャワーと合わせたので、えーえー、ここで、よしよしよしよしよし,よしで、えー、ここで手前帰って、持った、はいえー、なんとか勝ちましたね、はいまあ、距離ベストだったというのは大きかったで、ライスシャワーの的ばきしとハイタッチをする。えー、私、タモギ、ヒロマサ、ジョッキーでございます。1着、ホワイトストーン、2着、ライスシャワー、3着、レガシーワールド、4着、ビーワハヤヒデ。以上のような結果となりました。はい、白い石、ホワイトストーン。続きまして、1994年、1着、成田ブライアン、2着、ヒシアマゾン、3着、ライスシャワー。えー、最下位はツインターボですね。はいはい、見ていきます1着は成田ブライアン942着がヒシアマゾン8683着ライスシャワー85えその他桜千歳を85ネ、えーと礼拝シーザー82アイルトンシンボリ77そして我がツインターボ67で距離適性は、えー持たないですね、はい、大逃げハイペース丸スタートダッシュかかり癖ということで行きましょうはいゲートイン完了スタートダッシュそしてやることはハイペース逃げということで、えー、このマックファミレブマックスマイナス1マイナス1にできないということはもうこれでいくしかないこの、えー、ファミレブマックスでいくしかないというこれでハイペースを丸を出すという作戦でいきますでこのレースはまあ勝つのは成田ブライアンですね、えー、この年の三冠馬ということで、えー、3歳馬にして優勝とで2着もあれですね、あのー、3歳牝馬のシアマゾンということで同世代がワンツーレッシュということになりまして、まあ、世代のレベルの高さも見せつけたという、えー、そういったレースになりますねであやばいやばい,やばいあそっかかかり癖あったなちょっとあのハイペース丸出たから油断して油断してというか、えーとまあ、スタミナ温存のためにハミルゼロにしちゃったんですけど、えー、かかり癖すっかり忘れてまして、はい、まあいいでしょうでこのツインターボというと、えー、あれですねもう中田的手ではないとなぜなら菱山ゾンに中田的手が持っているからということで田中勝春騎手が騎乗しておりますでえー、あ,そうだあ,のあとこのレースといえばですねあの町金タウンホイザーが出走取り消しになっておりますあれですねあの、えー、ジンマシンですね、えーとえー、レース直前に海馬に入っていた雲を,雲を食べてしまって、えー、ジンマシンが出てしまい、えー、出走取り消したでそんな話をしているうちにです、ね、私はもう何ていうか、えー、あれですね後続が苦手なので、なかなか豪にならなかったという、えー、そういったことをやってしまう、ちょっと引きつけすぎたかもしれないな、えー、1着、成田ブライアン、2着、菱山ゾン、3着、アイルトンシンボリ、えー、以上のような結果となりまして、ツインターボは8着と
、まあ、再開は回避できましたね、はい、続きまして1995年1着マヤのトップガン2着大気ブリザード3着桜千歳王えー、っと最下位は伊吹多聞櫓はい見ていきます1着は、えー、マヤのトップガン932着が、えー、っと大気ブリザード8513着桜千歳王84その他ジェニュイン84シアマゾン84そしてナリタブライアン87我が息吹多聞櫓は68距離は微妙に合っていない瞬間の葉の馬込苦手四角戦闘ということで、はい、はい、ゲートイン完了スタートしましたでとりあえず馬込苦手の発動を避けるため左右打ちに入れたいですね左右打ちこの右隣に成田ブライアン前いや後ろ後ろなんだけどねこんな感じでこんな感じで打ちに入れるはいで、まあ、このレース史実では前のトップガンが逃げ切るんですがいないですねということは後方後方、まあ、中段にいますね、えー、クリゲの、まあ、オレンジの星前のトップガン史実では、まあ、田原正規騎手が乗って逃げ切るという菊花賞を勝利しその勢いに乗ってこの、まあえー、12月24日クリスマスイブの、えー、有馬記念に勝利するわけですけども逃げ切りで、えー、田原正規騎手、えー、が、まあ、ゴール盤を通過した後に、えー、十字を切って投げキスそして、えー、勝,利直球あ勝利直帰インタビューでは、えー、メリークリスマス発言という、えー、そんな。そんなパフォーマンスを見せたという年でございますね。で、この我が伊吹多聞櫓はそれとは対局と言いますが、えーまあ、場名も多聞櫓となかなか和風、えー、そして安城は河内のさん河内騎手、えー、そして重賞未勝利という、えー、まさに対局みたいな感じでございます、ねはい、そして勝てそうにないと。勝てない発着勝ったのはマヤのトップガンですね、クリゲノンは左手を上げた田原聖輝1着マヤのトップガン、2着桜千歳を3着ヒシアマゾン、4着に成田ブライアン、えー、以上のような結果となりまして、我が息吹多聞櫓は発着という、はい、そういった結果となりました。続きまして1996年1着サクラローレル2着マーベラスサンデー3着マイネルブリッジ、えー、騎乗馬は最下位のジェニュイはい見ていきます1着はサクラローレル8920着マーベラスサンデー863着マイネルブリッジ74その他前のトップガン93えー、シアマゾン81、えー、北斗ベガ80、えーまあーえー、ダンスパートナー81、はいでえー、我がジェニューインは83、距離は、えー、合ってない、一瞬の切れ、瞬間の反応自由自在、アレババ丸、えー、二の足と、うんまあ、自由自在は差しで出るんですね、差し B なので、はい、ゲートイン完了。スタートしましたもし逃げが B だったらあのなんか逃げて二の足を狙ってやったところなんですが、まあ、ここは素直に素直にというかまず先行で、はいはい、ちたちた、はいえー、先行してで差しの位置まで下げて自由自在出してでそれであとは瞬間の反応出して、えー、なんとかすると。でえーまあ、このレースは、まあ、桜ローレル勝利するわけですがあれです、ね、こ,のこの1996年の有馬記念が歴代売り上げ、えー、最高の年ですね、えー、875億円ということで、まあ、世界一売れた馬券が売れたレースとして、まあ、ギネス記録にもなった、えー、そういったレースでございますね、まあ、2分30秒弱のレースに。
1,875 億円が動くという、えー、そういった、えー、年でございます。で、まあ、このジェニュインは前走マイルチャンピオンシップを勝っているわけですけれども、まあ、ここは距離が合わず、えー、最下位に敗れるという、でまあ、前年、岡部騎手が乗ったときには風が強すぎて負けたということなんですよね、この年はペリエ騎手を持っているということですね。はいで週間の出したいからまだまだまだまだまだよしよしで、ね、うちの桜ローレルが、まあ、強いでしょうけどねでも私には、まあ、種目あ,のあれがあるけど石の木であるけど出さずに勝つと、はい、いやなんとかなるんですね、まあ、競争能力80いくつか80なんだっけあったからまあ強いっちゃ強いですけどね、はい、1着ジェニュイン2着マヤのトップガン3着ヒシアマゾン桜ロレルは4着以上のような結果となりましたはいジェニュイ続きまして1997年1着シルクジャスティス2着マーベルスサンデー3着エアグルーブ、えー、最下位は加熱クロスですねはい見ていきましょう1着はシルク・ジャスティス842着はマーベラス・サンデー843着エアグルーブ87その他メジロ・ドーベル84大気ブリザード80ローゼン・カバリー78そして我がカネスクロス71距離はベスト大逃げかかり癖2枚押しはいはい、ゲートイン完了スタートしましたさてこのレースは、えーまあ、シルク・ジャスティスが勝利と、まあ、3歳かですねえー、っと、まあ、マーベルス・サンデーとエアグルーブが、まあ、ゴール前にしのぎを削る中、えー、外から差し切る、ね、そういった、えー、レースですね、まあ、シルク・ジャスティスは G1 勝ちがこのレースだけという、えー、ああしまったかかり癖だったえー、という、まあ、そういったことになっておりますね。で、でこの加熱クロスは、まあ、このレースが引退レースなんですが、まあ、残念ながら最下位、それもあの、えー、っとこの馬の、えー、っと1個上の着順のマイネルマックスは、えーまあ、大差負けしていて、それのさらに大差負け、えー、大差オブ大差で勝つあ負けるという、えー、1着から10。高速ダメ、高速ダメ、はい、えー、そうですね、一着から、一着馬から10秒以上離された大敗を喫して、えー、負けるという、えー、そう言ってますね。で、今、この馬、あの、シャドウロールしてるんですけど、この馬、あの、チークピーシーズ、まあ、シャドウロールの顔の横につけるバージョンみたいなやつ、それを、なんか日本で初めて装着したと言われていますね。はい。まあ、言われているというか、まあ、そうなんでしょうね。そして,そしてあのハイペースすぎてもう,もうダメだ,もうダメだ、まあ、並んでもダメだし後ろにいてもダメだし仕掛けも速いしもうもうもうこれはこれやばいからこれはあでもあとでもいいといやここでもうここで力尽きてあでも8着8着、まあ、最下位は返した大差を奪う大差は返しましたねはい、1着マーベルスサンデー2着エアグルーム3着ダンスパートナーシルクジャスティスは4着加熱クロスは8着以上のような結果となりました続きまして1998年1着グラスワンダー2着メジロブライト3着ステイゴールド騎乗馬は大隅体育はい見ていきます1着グラスワンダー94 2着が、えー、メジロブライト8283着ステイゴールド85その他エアグルーブ83シルクジャスティス79、えー、あメジロブライト見た、えー、センウスカイ90キングヘイロー85で我がオスミタイクン65しかない、えー、客室追い込みで距離適正1008が上限しんがり一気一瞬の切れ大まくりということでまあしんがりですね、はいラストしたらはいゲートイン完了
スタートしましたさてこのレースはグラスワンダーが勝利するわけですね今、えー、とうちの方にいる白い帽子うちから2頭目にいるクリゲの馬がグラスワンダーですねでグラスワンダーは、えー、とマルガイとして初めて有馬記念を勝ったんですね、まあ、この大隅大会のマルガイなんですが、えーでまあ、グラスワンダーは朝日杯勝った後と屈折してしまい、えー、復帰戦の毎日王冠で再現鈴鹿などに敗れ5着でその次のアルゼンチン共和国杯でも、まあ、敗れてしまい、まあ、それでも人気は4番人気なんですね、はいまあ、やはり、まあ、朝日杯での、えー、強い勝ち方、まあ、当時、中山競馬場、えー、ということで、まあ、この有馬記念と同じ競馬場での勝利が印象に強かったのではないかと、まあ、ただあの、まあ、この時点ではマイラーと思われていた節があって、まあ、調教師の先生もいろいろ言われたらしいんですけどね、えー、2500長すぎるんじゃないかとで、まあまあ、そう的場騎手もです、ねまあ、エルコンドルパサーを選んだ方が良かったんじゃないかと、えー、言ったことでいろいろ言われてたらしいんですがここでまあ見事に勝利を挙げると。ということで雑音を<笑>封じ込めたの感じですね。でこの、えー、大隅タイトンは竹、ね、幸四郎騎手が乗っているわけなんですが、えー、前年前年間竹幸四郎騎手デビューをしてそのデビュー、まあ、初勝利がこの大隅タイトンによるマイラーズカップ重賞勝利ということで、えー、デビュー初勝利がまあ騎手としての初勝利が重賞ということでなかなかえっと話題になった。っていう感じですね、はい、で1着グラスワンダー2着エアグルーブ3着ステイゴールド大隅大君は9着以上のような結果となりました続きまして1999年1着グラスワンダー2着スペシャルウィーク3着テイエムオペラオール騎乗馬は最下位のシンボリインディーはい見ていきましょう1着はグラスワンダー922着スペシャルウィーク91 3着はテイエムオペラオー94えー、そしてステイゴールド84成田トップロード86と、うん、レベル高いですねでシンボリンディは61しかないのか、えー、直一騎シンガリ一騎一瞬の切れ大まくり大外一騎ということでまあ大外一騎狙いなのかなはいゲートイン完了スタートしましたえー、なぜか61しかないこのシンボリンディですね、まあ、3歳 NHK マイルカップを勝っている3歳馬なんですが、まあ、翌年にも重賞勝っているので鍋底的な設定になっているのか分かりませんけど、まあ、それでとても弱いと、えー、勝ち目全くなしですね、まあ、この年、ただでさえレベル高いので、えー、1着グラスワンダー2着スペシャルウェイクということでグラスワンダー連覇になるわけですが、まあ、この年はスペシャルウェイクと。まあ、花咲決着、まあ、4センチ差ということで,で、まあ、ゴール前の勢い的には、えー、刺してきたスペシャルウィークのところが勝っていたので、まあ、竹岡が騎手は、えー、勝ちを確信してです、ね、ウィニングランを、えー、してしまったということである意味有名なレースですね、うん、私あの、現地に、まあ、友人といましてでいや現地目線ではグラスワンダー勝ったんじゃないかと、えー、いうことが見て取れましたのでみんなが豊かコールする中的場コールしてたと,、えー、というマイノリティな感じでございました、はい、でシンボリンディは、まあそうですね、2年,年後、えー、とゲートーレース前のゲートくぐって、まあ、それでなくなっ骨折して亡くなってしまったという悲劇の馬ですので。僕は何とかしたいですが大外一気狙うとか言いながら、えっと、全然全然上がっていけなかったんで普通にしんがり一気になってしまったでここで一瞬の切れ出るけど出るけどそれで終わるということになりましたねこれは抑えない結果で,で今左手を上げたのテイムオペラオですねはい1着テイムオペラオ2着グラスワンダー3着スペシャルウィークということで、えー、3歳はテイムオペラオが勝利するという結果になりましたねはい、シンボリンディは11着と
さて20世紀編最後の年となります2000年1着テイエムオペラ王2着名将怒涛3着大和テキサス、えー、最下位というかあの競争中止になってしまった鶴丸剛に騎乗しますはい見ていきます1着はテイエムオペラ王、えー、932着が、えー、名将怒涛93着は大和テキサスはどこだ大和テキサスた、えー、75その他、えー、ステイゴールド80キングヘイロー80成田プロード85ホットシークレット77とで我が鶴丸剛75ありますね、えー、距離大丈夫一瞬の毛で直一気瞬間の反応ハイペース×、まあ、ハイペースになることは多分ないだろうから大丈夫かとは思いますがはいゲートイン完了スタートしましたえーまあ、この年はあれですね、まあ、テーマオペラを世紀末覇王の、えー、発戦発勝、えー、という、えー、大記録を打ち立てた、えー、最後のレースということで,で、えー、2着は毎度おなじみ名勝負何度目かわからないという、まあ、そういった年そういった勝負でございますけど、まあ、花さということで、まあ、相当あの、えー、とテーマオペラ王が包囲網方位を受けてですね、まあ、それでも勝ち切るというそういったレースですねで、えー、とこの鶴丸剛はまあ前年有馬記念4着とかがあったんですが、まあ、このレースで、まあ、残念ながら、えー、と軽人大会かなんか発症して、まあ、競争中止で、まあ、そのまま引退してしまったと、まあ、命は助かったんですよであの京都競馬場で誘導馬になってで誘導馬引退後は、えーまあ、功労馬として宮崎県の牧場で、えー、形容されていてしかもまだ存命という、えー、そういった馬ですねで、まあ、この馬有名なのはあのスペシャルウィークが負けた京都大商店の勝ち馬というので,でなかなかあの、えー、強いと目されていたので結構人気になっていたのが、まあ、シンボリルドル,ルドルフサンクということもありますけどはいっていう馬だったんですね、はい、ですが、えー、結局 G1 は勝てずに終わってしまったとということでここで胸を晴らしたいわけですけどもあの敵が強すぎるんですよ、どうも。えー、とあー、ぎくはくはするんですがね、えー、低音ペローがだいぶ前にいますね。はい、1着、低音ペロー、2着、成田トップロード、3着、名勝怒涛、えー、という結果になりまして、鶴村剛は4着ということになりましたと。はいこれで20世紀編は終了でございます、まあ、21世紀編はまた後日アップします、まあ、この20世紀編アップするのはおそらくまあ予定通りであればクリスマスイブ12月24日の夕方になると思いますのでまあでもクリスマス中止になってるかもしれないので何とも言えませんけどね、はい、ということでメリークリスマスまた次の動画でお会いしましょう。